大家好，我系 Dreamy 十一，今集呢就有嘅冰冰短篇啊，咁喺呢一集里面呢，我会讲一支球板㗎喎。而今日讲嘅球板呢，就係佢啦，就係、是、狂飙号，黄浩啦，大家都会好熟悉嘅一个球员嚟㗎啦，佢啦当年一个好崭新嘅球员嚟㗎喎。点解呢？咁喺佢之前嘅直板球员呢，全部嘅横带呢，都係津豪出家嘅，而佢呢，就唔系咯，佢由细到大呢。都系练横打嘅，系冇推挡嘅球员嚟嘅、哦。咁佢嘅横打、横拉技术咧，直头好似一本教科书咁样，好值得我哋呢啲用直板球员咧去学习嘅。咁当时啦，黄浩喺队嗰时咧，咁上就有马林，下就有许恩、哦。咁真系好少机会咧，见到咧有三个中直球员咧，同一时间喺一队里面嘅。但系亦都唔知点解啦，都未试过将佢哋三个摆埋同一个阵啊。咁之後亦都冇乜機會㗎啦，因為呢直板球員呢真係剩返唔多啊！咁係而家呢個世界啦，誒、呃、橫板球員呢係主導嚟嘅，因為而家呢個波又轉咗啦，誒、呃、球例亦都有少少分別嘅。以前直板球員呢小路球係佔上風㗎嘛，咁而家呢好少打呢個小路球啦，咁所以咧呢、這個橫板呢就成為咗一個主導啦。咁今日呢要介紹嗰支呢係狂飆號三嚟㗎喎，咁當年啦。狂飙号呢，系继呢个狂飙王之后呢，第二支以狂飙名呢嚟到出嘅呢支呢种球板啦。咁其实呢，当年狂飙号一出嗰时呢，个定价呢并唔高嘅，我记得好似最贵都系卖三百几蚊嘅啫。咁呢，由于当时呢个市场啦，中中值嘅市场啦，好多呢都系俾日塞卡嘅 Y 二啊嗰啲等等球板啦，就占有咗嘅。咁所以呢，当时狂飙号呢，就唔系太多人用嘅啫。咁到狂飙号三呢支啦，我见到用嘅朋友呢，亦都唔係十分之多嘅。咁我拎出嚟俾大家睇睇先。嗱，狂飙号啦，寫住狂飙号三啦。咁呢支球板结构呢，係有啲特别㗎喎、哦。咁呢，佢中间呢，係一个纤维层嚟㗎喎。佢哋係话呢个係呢个玻璃纤维碳啦。咁雖然佢呢支球板呢個性能呢係同其他球板完全唔同嘅。如果用慣咗呢支球板嘅朋友呢，呢支球板如果一停產嘅話呢，就大鑊㗎啦，因為唔會再揾到其他同樣嘅結構嘅球板。咁我亦亦都有啲朋友鍾意用呢支球板嘅，因為覺得呢佢好食波，亦都好有速度。咁呢支球板呢，背後係有個古仔㗎喎。咁當然啦，我呢支球板係攞咗黃浩嘅簽名㗎啦。咁呢支球板個來歷係點呢？就係喺好多年前啦，黃浩呢就拍咗一套教學嘅短片，叫做《號令天下》。咁佢裏面呢就詳細解釋咗呢黃浩每一個技術㗎喎、哦，發球啊、領拉啊、橫打全部都有嘅。咁裏面啦出現嘅球板呢，除咗黃浩自己用嗰支之外啦，就係呢支啦。咁喺一段短片裏面呢，就係、是、黃浩用一個橫拉技術打咗一個穿越球，就打中呢塊板嘅。咁俾佢打中嗰塊板呢，就係呢塊啦。咁呢，當時呢，佢哋呢就將個冰波上面呢就遊咗啲墨水喺度嘅，咁所以呢，俾黃浩打中嘅地方呢，個波打中嘅地方呢都會有啲波痕喺度喎，有啲黑色痕啦，呢邊都有啦。咁呢支球板呢係一個好重要嘅收藏啦，因為佢係一支有來歷啦、有故事嘅球板啦，同埋呢好得意㗎喎。咁呢一個年代嘅紅雙器啦，喺呢啲地方呢，仲未有佢嗰個編號嗰啲嘢嘅。净系有佢寫住狂飙号三咁嗰啲英文字啦，咁呢，但係呢，佢喺呢度呢，就会有个曲喺度啦，好細个曲嘅。咁诶、呃，市场版嗰啲啦，就前面係个 H 字嘅，咁呢个就唔係啦。咁呢支仲得意，喎，佢係零零零零零号。咁可能呢，呢支呢，就係唔係市场版，或者係俾球员呢，试打嘅球版啦。讲返号令天下呢段短片啦，咁如果大家有兴趣去学黄浩嘅技术呢，不妨去睇一睇，因为里面呢。系好清楚咁介紹咗黃浩嘅任何一種技術嘅。咁黃浩啦個橫打呢，真係用得非常之好㗎。咁佢喺一啲世界級嘅賽事裏面啦，總共入過十二次決賽喎。咁即係嗰啲世界盃呀、啊、世冰賽呀、啊，同埋奧運會咁樣啦。咁能夠做入到十二次決賽，你話佢勁唔勁啊？咁呢支狂飆號三啦，如果大家係冇試過嘅話呢，就不妨試一試嘅。因為由於佢結構呢，真係非常之特別嘅。誒、呃，應該呢，對大家嚟講啦，一係一個幾特別嘅體驗啦。如果用過佢。咁我今集呢，就介紹狂飆號三呢，就介紹得差唔多啦。咁之後啦，亦都會有其他集數呢，就會講黃浩球板嘅，大家敬請留意啦。咁大家有啲咩想講同我交流嘅，或者想問嘅，就可以下面留言啦。
，大家記住 like 啦 ，subscribe 我個 channel 啦，記住撳咗鐘仔，咁呢，我一有新片呢，大家就會收到通知㗎啦。咁今集節目時間係咁多啦，多謝大家收睇，下集見，拜拜。